Fe en dos minutos. ¿Y tú cómo sientes a Dios? Dios es espíritu. Juan 4.24. Así que solo puede ser percibido espiritualmente para después ser sentido. Nosotros tenemos un espíritu. Primera de Tesalonicenses 5.23. Que al compartir naturaleza con Dios puede ser el medio para percibir a Dios. Pero este espíritu humano está íntimamente ligado a nuestra alma, conjunto de nuestras emociones, voluntad y raciocinio, y esta a nuestra naturaleza carnal, que siempre se opondrá a Dios y nos incitará a atender nuestras tentaciones. Y esto es un problema, porque tú puedes creer que algo que sientes es de Dios, pero realmente te lo manda Satanás a través de tu naturaleza carnal, mientras tú crees que es voz de Dios. En esto, muchos cristianos han caído. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo evitar las interferencias en nuestra comunicación con Dios? Aquí entra el Espíritu Santo. Recuerda, Él todo el tiempo está intercediendo por nosotros. Romanos 8.26 Pero, si no estás viviendo en santidad y lo mantienes alejado, ¿cómo podrá hacerlo? Ahora, si vives en santidad, la influencia del Espíritu Santo será poderosa. Cuando algo realmente proceda de Dios, el Espíritu Santo se dará cuenta y le hará saber a tu espíritu que algo realmente de Dios está llegando y entonces todo tu ser sentirá que estás pisando la tierra santa de la presencia del Omnipotente. Pero, cuando no pasa esto, estás atrapado en falsa espiritualidad que, por cierto, abunda en las iglesias cristianas. ¿Quieres corroborar que percibiste lo correcto? Piensa también en los resultados. Si después de estar en comunión con Dios queda en ti una paz sobrenatural para que, sin importar lo que pase, tú termines obedeciendo a Dios sin cuestionar, entonces ahí tienes tu validación. Si esto no pasa en tu vida, que te quede claro, estás atrapado en el laberinto de tu propia carnalidad.